வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் என்னோட கம் என் வீடு இன்றைக்கான வ்ளாக் வந்து இப்போ ஆஃப்டர்நூன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் டைம் வந்து லெவன் டுவெண்ட்டி ஆகிட்டுருக்கு இதுக்கப்புறம் தான் லன்ச் ரெடி பண்ணணும் நீங்கள் என்ன ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க சிக்கன் தோசை வேறு வேறு என்ன ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க இது சர்விங் பிளேட்டா ஆ பாப்பாவுக்கு சோறு விட்ட போகிறீங்களா சரி விட்டுட்டு இங்கே கொஞ்சம்ட்றீங்களா ஆ காலையில் வந்து சிம்பிளாக தோசையோடு முடிச்சுக்கிட்டாச்சு இப்போ தான் லன்ச் ரெடி பண்ண போகிறேன் ஹஸ்பண்டுக்கு இன்றைக்கி எதுவும் பேக் பண்ணி கொடுக்கல ஸோ நாங்கள் என்ன லன்ச் ரெடி பண்ண போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக இன்றைக்கி ரசம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கூடவே வந்து கருவாடு தொக்கு சாரி கருவாடு ஃப்ரை வந்து பண்ண போகிறேன் தொக்கு மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெத்திலி கருவாடு ஸோ இது வாங்கி வச்சுருக்கேன் நெத்திலி கருவாடை வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலான்னு பிளானு ரசம் வச்சுட்டு ஸோ சிம்பிளாக ரெடி பண்ண போகிறேன் இது நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அடுத்து இது எப்படி ரெடி பண்ணுறேன் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வ்ளாகில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இன்றைக்கான வ்ளாக் நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய பிக்னஸ்க்காக தான் மெயினாக எப்படி வந்து சாதம் நார்மல் பாத்திரத்தில் வடிக்கிறது அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக எப்படி டக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்து லன்ச் ரெடி பண்ணுறது அந்த மாதிரி யோசிச்சுட்ருக்கவங்களுக்காக நான் டக்குன்னு இந்த வ்ளாகில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் பாத்திரத்தில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம சாதம் அடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ அரிசி எடுத்துக்கிறோமோ அதை விட ஒரு டபுள் மடங்கு அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியே தண்ணி வந்து எடுத்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ளே சைட் பை சைடு வந்து அரிசியை எடுத்து வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஊற விட்டுறலாம் ஊறின அந்த அரிசியை வந்து இப்போ நல்லா தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறமா வடிகட்டிட்டு நம்ம அது கூட வந்து இப்போ போட்டுட்டு வேக விட போகிறோம் நல்லா தண்ணி தழும்பு தழும்பு இருக்கிறப்ப தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசி நல்லா வெந்து வரும் இல்லைன்னா வந்து நம்மளுக்கு அரிசி அப்படியே அந்த கஞ்சியோட மிக்ஸ் ஆகி அப்படியே இருந்து குலஞ்சி போன மாதிரி ஆகிடும் சீக்கிரமாக அது வந்து கெட்டும் போயிடும் நைட்டு இப்போ காலையிலே வடிக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நைட்டுக்குள்ளே வந்து அது வீணாக போயிடும் அதே வந்து நம்ம க நல்ல தண்ணி தழும்ப தழும்ப நிறைய தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கிறப்ப கண்டிப்பாக சாதம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லாக காலையில் வடித்தது நைட்டு ஒரு பத்து பதினோரு மணி ஆனாலும் நல்லாவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரில தான் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணி வடிச்சிட்ருக்கேன் இப்போ தண்ணி கொதிச்சிருச்சு நம்ம அரிசியை போட்டுடலாம் அரிசியை வந்து ஊற வைக்கிறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ண அந்த ஸ்ட்ரெயினர் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க அடிக்கடி வ்ளாகில் நான் காட்டுறதுனால இதில் வந்து நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜும் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது அரிசி வந்து நம்ம இதில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கீழே வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளாட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அரிசியில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்கிறப்ப கூட அப்படியே இதிலே ஊற வச்சுட்டு இப்படியே நம்ம சாச்சோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி எல்லாமே வடிஞ்சிடும் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரெயினரில் அரிசி வந்து சின்ன சின்ன அரிசியாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி இடையில் வந்து ஒன்று ரெண்டு போய்ட்டு மாட்டிக்குது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு அரிசி மாட்டிட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு அரிசி வந்து நம்மளுக்கு உள்ள போய் மாட்டிக்குது ஸோ அது கிளீன் பண்ணுற டைம்ல நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு இதனால வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு இப்படி தட்டினாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள இருக்க அரிசி எல்லாம் வெளியில வந்துருது இருந்தாலும் அந்த அரிசி வந்து நம்மளுக்கு வேஸ்ட் தானே ஸோ அதுதான் வந்து டிஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்த ஸ்டெயினர்ல இது வந்து நான் கிளப் ஃபேக்டரியில வாங்கினேன் ஸோ இது எல்லா ஆன்லைன் வெப்சைட்லயும் கிடைக்குது லிங்க் ஏதாவது கிடைச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு யாராவது வேணா நீங்க செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இப்ப வந்து நம்ம கருவாடு கிளீன் பண்ணிடலாம் கருவாடு கிளீன் பண்ணப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெத்திலி கருவாடில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தலையெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் தான் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பிச்சு எடுத்துடணும் நெத்திலி கருவாடு கிளீன் பண்ணப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட குடல் பகுதியில் இந்த மாதிரி கருப்பாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நல்லா ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடணும் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அதை பண்ணிட்டிங்கன்னா வாஷ் பண்ணுறப்ப எல்லாம் கரைஞ்சி போகாது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலையும் அந்த குடல் பகுதியும் கிளீன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் அதுக்கப்புறமா இதை வந்து லைட்டாக ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி ஊற விடணும் ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் நிறையா இருக்குது நான் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு தேவையானதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் சமைக்க ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாதியை வந்து எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டேன் இன்னொரு நாளைக்கு சமைக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி எனக்கும் பாப்பாவுக்கு மட்டும் அப்படின்னால கொஞ்சமாக தான் ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த பேக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பிக் பாஸ்கெட்டில் வாங்கினேன் ஹெச்எஸ் ட்ரை ஃபி
கொஞ்சம் ஹார்ட் வாட்டர் ஊற்றிட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் ஊற வச்சு ஒரு ரொம்ப நேரம்லாம் ஊற வைக்க வேணாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மசாலாலாம் தடவி ஸ்டோர் பண்ணுவோம்ல மசாலாலாம் தடவிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணுவோம் அதே வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து மசாலாலாம் தடவுனதுக்கப்புறமா நம்ம வெயிலில் நல்லா காய வச்சு எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் இந்த இப்போ மழை டைமில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக அந்த ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம இதை எங்கே போய் காய வைக்க முடியும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வெயில் காலத்தில் மே மாதத்தில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வாங்கி அப்போ ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நான் சமைக்கிறதுக்கு மட்டும் இப்போ ரெடி பண்ணுறதுனால ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் ஊறுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மேலே அந்த வெள்ளையாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் லைட்டாக வந்து எடுத்துகிட்டு வரும் அதே மாதிரி உள்ளே அந்த கருப்பை நம்ம க்ளீன் பண்ணோம்லாம் குடல் பகுதி அதுவுமே நம்மளுக்கு நல்லா ஊறி இருக்கும் ஸோ டக்கு டக்குன்னு ஒரு டூ மினிட்ஸில் நம்ம மேலே அப்போ தேய்ச்சி விட்டு அப்படியே வாஷ் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே இந்த தண்ணியோட கலரே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அந்த கருவாட்டில் இருந்த அழுக்கு எல்லாமே அடியில் போய் தங்கிடுச்சு அதில் இருந்த மண் அழுக்கு எல்லாம் பாருங்கள் அதில் இருந்து அந்த சின்ன சின்ன முள் அந்த குடல் பகுதியில் இருந்து இது எல்லாமே கரைஞ்சி வந்துடுச்சு ரொம்ப நேரம் ஊற விட்டிங்கன்னா கருவாடே வந்து கரைஞ்சி போயிடும் ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அப்படியே வாஷ் பண்ணிட வேண்டியது தான் இப்போ வாஷ் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நல்லா நார்மல் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்தோம்னா அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் இருக்காது கருவாட வாஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு மசாலா தான் தடவிட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஊற விடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதை விட கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா கொஞ்சமாக தான் நான் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எடுத்துக்கிற அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு நெத்திலி கருவாடு வந்து இந்த கருவாடில் வந்து அந்த அளவுக்கு உப்பு சார்ந்து இருக்காது இப்போ நான் ஹாட் வாட்டர் வேறு ஊற்றி ஊற வச்சேன்னா ஸோ அதிலே எல்லா உப்புமே கரைஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் கரெக்டாக உப்பு போட்டால் மட்டும் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த கருவாடுக்கு இதுவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற கருவாடுக்கு ஏற்ற மாதிரி செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க உப்பு அதுக்கப்புறம் குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எடுத்துக்கிற அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தனி மிளகாய் தூள் வந்து காரமாக தேவை அப்படின்னா தனி மிளகாய் தூளும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம பெசரிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற விட்டுடலாம் அதுக்குள்ள சாதம் வெந்துடுச்சு ஸோ அதை கவுத்துட்டு நம்ம அடுத்து ரசம் வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணலாம் அரிசி வந்து நல்லா மலர்ந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் மேலே வரைக்கும் ஸோ இப்போ வெந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் நம்ம அப்படியே வந்து வடிச்சிட வேண்டியது தான் வடிக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லிட்டு வந்து முன்னாடி நார்மலாக லிட்டு வச்சு வடிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஹோல் உள்ள லிட்டு வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது வடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சீக்கிரமாக வடிஞ்சிடும் நாங்கள் ஸோ இப்போ நான் இதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் நல்லாயிருக்கு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த சைடு ஹோல் இல்லாமல் இருக்க பாருங்கள் இந்த சைடை பிடிச்சி அந்த ஹோல்ஸ் இருக்க சைடு கீழே நோக்கி இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து கஞ்சி வடிக்கணும் இப்போ நான் சாதத்தை வடிச்சிடுறேன் சாதத்தை வடிக்கிறப்ப அந்த பாத்திரத்தை பிடிச்சி கவுக்கிறதுக்கு வந்து நான் கிச்சன் டவல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷனரி கடையில் தான் நம்மளுக்கு வந்து கிளிப்ஸ் கிடைக்கும்ல பேப்பர்ஸ்லாம் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கிளிப்ஸை வந்து ரெண்டு சைடும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் வந்து கமலில் சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு வந்து அது இது செட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் எனக்கு தேவைப்படலை உங்களுக்கு யாருக்காவது வந்து இது கஷ்டமாக இருக்குது பிடிச்சி கவுக்கிறதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கிளிப்பு வந்து போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறமா கவுத்திங்க அப்படின்னா அந்த லீட்டு வந்து தனியாக எடுத்துகிட்டு வராது ஸோ அப்போ கவுக்கிறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த மெத்தடு வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரசம் வச்சிடலாம் ஒரு கடாயில் கடல் எண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் சொல்கிற அளவுக்கு அது எல்லாமே ஒரு குத்து மதிப்பாக நம்ம ஆட் பண்ணுறது தான் ஏன்னா சமையலில் வந்து பர்ஃபெக்டாக அளந்து அளந்து தான் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் இழுத்துக்கிட்டே போகும் அதுவும் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம அளவுகள் பார்த்து பார்த்து செஞ்சால் ரொம்பவே டிலே ஆகும் அதனால் ஒரு குத்து மதிப்பாக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இருக்காதுனா நமக்கு தெரியும் இல்லை கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கிறேன் அடுத்ததாக ஒரு பட்டை மிளகாய் சிவப்பு மிளகாய் வந்து ரெண்டாக கிள்ளி போட்டுக்கிட்டேன் கருவப்பில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க
தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க நான் ஸ்டார்டிங்கில் தக்காளி மசிகிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுவே எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுச்சா அதனால் விட்டுட்டேன் நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணிவிட்டு பத்தலைன்னா போட்டுக்கோங்க நான் வந்து தக்காளி ரசம் மாதிரி தான் எப்போவுமே ரெடி பண்ணுவேன் புளிப்புக்கு வந்து தக்காளி தான் மெயினாக ஆட் பண்ணிக்கிறது புளி வந்து கண்டிப்பாக நான் ரசத்துக்கு ஆட் பண்ணவே மாட்டேன் ஏன் தெரில எனக்கு வந்து அதோடய டேஸ்ட் பிடிக்கிறது இல்லை ஸோ நான் வந்து எப்போவுமே தக்காளி ரசம் மாதிரி தான் ரெடி பண்ணுவேன் அதுதான் எங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் நீங்கள் வந்து தக்காளியை கம்மி பண்ணிவிட்டு புளி ஆட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காலவுக்கு புளி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் ரசத்தை வந்து எப்போவுமே ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது அதோட ஃப்ளேவரையும் வந்து மாறிடும் அது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்ததும் பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் மேலே எலும்பி அப்போயே வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸோ அதுக்குள்ளே சைட் பை சைடில் வந்து இப்போ நம்ம கருவாடு வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் கருவாடு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி ஒரு தாளிப்பு கரண்டியில் தான் வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கடாய் எது இருக்கோ உங்கள்கிட்ட சின்னதாக அதை எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் இருந்ததுனால நான் தாளிப்பு கரண்டியிலே போட்டு அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துலாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலெண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம மசாலா தடவி எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய கருவாடை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுருங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒரு சைடு வந்து வெந்து வரட்டும் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறமா அது செவக்க ஆரம்பிச்சது இன்னொரு சைடு திருப்பி விட்டு செவக்க விடுங்க அந்த மாதிரி எல்லா சைடும் திருப்பி திருப்பி போட்டு கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே சூப்பராக நம்மளுக்கு வந்து கருவாடு ரெடி ஆகிடும் காலையிலேருந்தே வந்து மழை பெய்யாமல் தான் இருந்தது சரி அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் பெய்யாது விட்டுரும் அப்படின்னு நினச்சேன் இப்போ திருப்பி வந்து நல்லா ஸ்பீடாக அடிச்சுட்டு ஊற்றிட்டுருக்கு நேற்று வ்ளாக்லேயே நீங்கள் எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க எல்லாரோட ஊர்லேயுமே மழை பெஞ்சிட்ருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்த்து சேஃப்டியாக இருங்க முன்னாடியே வந்து மழை இல்லாத டைம்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா மளிகை ஜாமான் எதெல்லாம் தேவையோ வெஜிடபிள்ஸ் கிராசரிஸ்லாம் அதெல்லாம் முன்னாடியே வந்து எல்லாம் ப்ரீ ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க கரண்ட் இல்லாத டைமில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம குக் பண்ண முடியுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுட்டும் நீங்கள் ரெடியாக எல்லாம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூவாக மழை பெஞ்சால் கூட நீங்கள் சேஃப்டியாக பத்திரமா வீட்டுக்குள்ளே இருந்துக்க முடியும் நியூஸில் வந்து போட்டுகிட்டு இருந்தான் சென்னையில் வந்து நேற்று பெஞ்ச மலைக்கே சில வீடுகளெல்லாம் வந்து தண்ணி உள்ளே பூந்துட்ட மாதிரி அந்த மாதிரி வயல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் அப்படியே மூழ்கி மிதந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ நம்ம வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பாக பண்ணுவோம் பண்ண முடியலனாலும் கடவுள்கிட்ட வந்து ப்ரே பண்ணிப்போம் சீக்கிரமாக அவங்க ரெக்கவரி ஆகி வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் கிட்டே மழை பெஞ்சிட்டு அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் மழை இல்லாமல் இருந்தாவே நல்லது ஏன்னா எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் வேலைக்கெலாம் போகாமல் ஸ்கூலுக்கெலாம் போகாமல் எல்லோரும் வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சி கிடக்க முடியும் ஸோ வெயில் காலத்தில் கூட நம்ம சமாளிச்சலாம் போல இருக்குது மழை வந்து வர டைமில் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது கருவாடு சூப்பராக ஃப்ரை ஆகி ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னொரு பானாவில் வந்து ரசம் கொதிக்க ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்குது பபிள்ஸ் மேலே வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்து தேங்காய் பால் வந்து ஒரு பத்தை போட்டு அரைச்சி ஒரு கால் டம்ளர் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை வந்து மேலே ஊற்றிக்கிறேன் கொத்தமல்லி இருந்துச்சுன்னா அதையும் அப்படி மேலே தூவி விட்டு இறக்குனா அவ்வளோ சூப்பராக வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி கிட்டே கொத்தமல்லி இல்லை ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கி லன்ச் ரெடி பண்ணியாச்சு நானும் பாப்பாவும் இப்போ சாப்பிட போகிறோம் நீங்களும் இந்த மெத்தடில் ஒரு நாள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிக்னஸ்க்கு ரொம்ப இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சில ஐடியாஸ் கிடச்சிருந்துருக்கு சாப்பிட்லாமா ம் என்ன பாப்பாவுக்கு பிடிக்குமா இது என்ன சாப்பாடு இன்றைக்கி என்ன சாப்பாடு இன்னைக்கு சோறு அப்புறம் அது கூட சோறுக்கு அப்புறம் என்ன நீ சொல்லுங்க ரசம் ஆடி இன்னைக்கு சூப்பர் டி இது என்னது இது என்னன்னு கண்டுபிடி இது என்னன்னு கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் என்னது கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க என்னது இது சொல்லுங்க என்னது இதுன்னு கண்டுபிடிங்க சொல்லுங்க தெரியலையா எது மாதிரி இருக்குன்னு பாருங்க எது மாதிரி இருக்கு கறி மாதிரி தான் இருக்கா பொய் சொல்லக்கூடாது இது எது மாதிரி இருக்கு இது எது மாதிரி இருக்கு தெரியலையா மீன் மாதிரி இல்லை மீன் இல்லையா அது மீன் தாண்டி கருவாடு கருவாடு சொல்லுங்க சாப்பிட்றீங்களா அது வைக்கவா எனக்கு வைக்கிறேன் முள்ளெல்லாம் இருக்காது அப்படியே சாப்பிட வேண்டியதான் கடிச்சு
விளையாட வைக்கிறதுக்கும் காலையிலேருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உள்ளே உட்கார வச்சுருந்தேன் கட்டில் மேலே ஏறி உட்காருமான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போ பாருங்கள் ஃபேன் போட சொல்லிட்டுருக்காங்க இந்த குளூர்லேயும் ஃபேன் வேணும் உனக்கு கட்டில் மேலே ஏறிக்கிறியா கடல் மேலே போக மாட்டா பாய் மேலே உட்கார மாட்டா ஃபேன் மட்டும் போடணும் குளிரும் ஸோ நாங்கள் இப்போ ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறோம் இந்த மலைக்கு நல்ல குளிருக்கு வந்து சூப்பராக சுட சுட ரசம் அது கூட கருவாடு இந்த காம்பினேஷன் உங்களுக்கும் பிடிக்குமா அப்படின்றத வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணலாமா எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க லன்ச்சு கூப்பிடுங்க எல்லோரும் சாப்பிட்டு தூங்குங்க பாய் டேக் கேர் சொல்லுங்க சாப்பிட்றதுல இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க மேடம் சரி சாப்பிடுங்க பாய் பாய் டேக் கேர்